আজিকার দিন কেটে যায় অনলস মধ্যাহ্ন বেলায় যাহার অক্ষয় মূর্তি পেয়েছিল খুঁজে তারই পানি চেয়ে আছি চক্ষু বুঝে আমি সেই ধনুর ধর যার সরাসনে অস্ত্র নাই দীপ্তি মনে মনে দিগন্তে স্তিমিত আলোকে পূজা চলে অনিত্যের বন্ধিময় স্রোতে চলমান নির্বিরোধ ডাক আজিকে অন্তর হতে চির মুক্তি পাক কঠিন প্রস্তর মূর্তি ভেঙে যাবে যবে সেই দিন আমাদের অস্ত্র তার কোষ মুক্ত হবে সুতরাং রুদ্ধতায় আজিকার দিন হোক মুক্তিহীন প্রথম বাঁশির স্ফূর্তি গুপ্ত উৎস হতে জীবন সিন্ধুর বুকে আন্তরিক পোতে আজিও পাইনি পথ তাই আমার রুদ্রের পূজা নগণ্য প্রথায় তবুও আগত দিন ব্যাঘ্র হয়ে বারংবার যায় আজিকার দিন কেটে যায় তরুণ কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের লেখা আজিকার দিন কেটে যায় শুভ সকাল আমন্ত্রণ সকাল টোয়েন্টি ফোরে আমি তাস্তফা মোহনা সাথে আছি আজ সোমবার পঁচিশ সেপ্টেম্বর দু হাজার তেইশ খ্রিস্টাব্দ এবং দশ আশ্বিন চোদ্দোশো ত্রিশ বকাব্দ পত্রিকার শিরোনামগুলো দিয়ে শুরু করছি আজকের সকাল টোয়েন্টি ফোর দৈনিক সমকাল অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতিতে গণমাধ্যমও যুক্ত হবে বললেন পিটার হাস ক্ষমতাসীন দল বিরোধী দল ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পর আগামীতে গণমাধ্যমও যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতিতে যুক্ত হবে বলে জানিয়েছেন ঢাকায় দেশটির রাষ্ট্রদূত পিটার হাস এবং সরকারের ঘরে বল ঠেলে নিস্তার যায় ইসি জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রসঙ্গ সরকারের আশ্বাসে ভরসা রেখে ইউকে সিসির চিঠি ঢাকঢোল পিটিয়ে সংলাপ করলেও বিশিষ্টজনের সুপারিশ বাস্তবায়নে গরজ নেই ইসের সাবেকদের সঙ্গে নির্বাচন কমিশন বসছে চার অক্টোবর এবং কাজের পরিধি ছোট করে আনছে সাংবিধানিক সংস্থাগুলো নির্বাচন কমিশনার আসান হাবিব খান বলছেন আইন কানুনের মধ্য থেকে নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় কাজ চলছে সমকালের পর এবারে চলে যাচ্ছি দৈনিক প্রথম আলোতে করছি দৈনিক প্রথম আলো নির্বাচনের পরিবেশ নিয়ে প্রশ্ন তবু চলছে প্রস্তুতি পুরোদমে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে ইসি তবে নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর বিরোধের কোনো সমাধান এখনো হয়নি নির্বাচনী পর্যবেক্ষক না পাঠানোয় ইউরোপীয় ইউনিয়নের চিঠির জবাব দিয়েছে ইসি ইসি এখন হাল নাগাদ ভোটার তালিকা চূড়ান্ত করার কাজ করছে এবং সারা দেশে ভোট কেন্দ্রের খসড়া তালিকা চূড়ান্ত করার কাজ নিয়ে ব্যস্ত ইসি অবৈধ বালু উত্তোলনকারীদের সহায়তা করেন শিক্ষামন্ত্রী বিশ্ব নদী দিবসের অনুষ্ঠান জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান অভিযোগের আঙুল তুললেন শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনির দিকে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান মনজুর আহমেদ চৌধুরী বলেন হায়ানার দলের পেছনে আছে রাজনৈতিক শক্তি চাঁদপুরের একজন নারী মন্ত্রী তাদের সহায়তা করেন প্রথম আলো শেষ করে এবারে পড়ছি দৈনিক কালের কণ্ঠ আংশিক নয় পুরো সত্য শর্তের জালে ছোট রপ্তানিকারকরা নব্বই দশকের শেষের দিকে দেশের তৈরি পোশাকের উদ্যোক্তা হিসেবে চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসেন নিপা ফ্যাশন ওয়ার্ল্ড লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ খসরু চৌধুরী একজন উদ্যোক্তা থেকে তিনি আজ বড় উদ্যোক্তাদের কাতারে এবং ভিসার্টে যে ছবিটি দেওয়া রয়েছে সেখানে বলা হচ্ছে দেশে বৈচিত্র্যময় পণ্য উৎপাদন করে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারাই ক্রমান্বয়ে হয়ে ওঠেন রপ্তানিকারক কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রাপ্তরা সহজ শর্তে ঋণ চান দেশে বহু কারিগর তৈরি হলেও অর্থায়নের অভাবে তাদের পণ্যের 
প্রসার হয় না কালের কণ্ঠ শেষ করে এবারে পড়ছি দৈনিক ইত্তেফাক ডেঙ্গুর খবরা খবর ডেঙ্গুতে মৃত্যুর সংখ্যা নয়শো ছাড়ালো ডেঙ্গুতে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে ইনসার্টের যে ছবিটি দেখছেন সেটি কামরাঙ্গির চর হাসপাতাল থেকে তোলা একত্রিশ শয্যা বিশিষ্ট একটি হাসপাতালের আংশিক ছবি দেশে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত সংখ্যা দ্বিগুণ হারে বাড়ছে সারা দেশে ডেঙ্গু এখন আতঙ্ক হিসেবে ছড়িয়ে পড়ছে এবং অনেকে ডেঙ্গু চিকিৎসা করাতে গিয়েও সর্বশান্ত হয়ে ফিরছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন দিনে আটবার সংঘর্ষ ছাত্রলীগ সাংবাদিককে মারধর কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ প্রায়ই কুন্দল এবং মারামারিতে জড়িয়ে পড়ছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন পুলিশ কিংবা নেজদালের সিনিয়র নেতা কেউই ছাত্রলীগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পাচ্ছেন না এবং বেসরকারি চাকরিজীবীদের ভবিষ্যৎ তহবিলে কাটা হবে সাড়ে সাতাশ শতাংশ কর ইনসার্টের ছবিটি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একাংশের ছবি সেটি সম্পর্কে একটু বলতে চাই ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষের সময় রামদা হাতে প্রতিপক্ষের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন একজন এবং আব্দুর রব হল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে বিপুল পরিমাণ দেশীয় অস্ত্র ডানে তারই প্রতিচ্ছবি সবশেষে দৈনিক বণিক বার্তা দৈনিক বণিক বার্তা তথ্যেই অগ্রগতি দুই মেগা প্রকল্পের অর্থনৈতিক সুফল নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে রেলের নতুন প্রস্তাব প্রায় বিয়াল্লিশ হাজার কোটি টাকার ভাঙা বরিশাল কুয়াকাটা রেলপথ বাংলাদেশের রেলওয়েতে বর্তমানে দুটি অগ্রাধিকারভুক্ত প্রকল্প চলমান এর একটি পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প যার আওতায় নির্মাণ করা হচ্ছে ঢাকা থেকে যশোর পর্যন্ত প্রায় একশো সত্তর কিলোমিটার দীর্ঘ নতুন রেলপথ অন্যদিকে চট্টগ্রামে দোহাজারি থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত প্রায় একশো কিলোমিটার নতুন রেলপথ নির্মাণ করা হচ্ছে রেলপথ দুটির কোনোটি এখনও বাণিজ্যিক কার্যক্রমে যেতে পারেনি এবং জিএমএ জিইএম এর প্রতিবেদন এলএনজি ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলো অর্থনীতি ও জ্বালানি নিরাপত্তায় ঝুঁকি বাড়বে আমদানি নির্ভর তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর নির্ভর করে দেশে গড়ে তোলা হয়েছে অনেকগুলো বিদ্যুৎ কেন্দ্র কিন্তু গত কয়েক বছরে পণ্যটি আমদানি করতে গিয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতি এবং জ্বালানি নিরাপত্তায় ঝুঁকি তৈরি হয়েছে বলে মনে করেন জ্বালানি খাতের মার্কিন তথ্য সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান গ্লোবাল এনার্জি মনিটার এই ছিল আজকের পত্রিকার সংবাদ শিরোনামগুলো পরবর্তী আয়োজনে চলে যেতে চাই আপনাদেরকে দেখে দিতে চাই ইতিহাসের এই দিনটি কেনই বা বিশেষ চলুন দেখে আসি চোদ্দশো তিরানব্বই সালের আজকের এই দিনে ক্রিস্টোফার কলম্বাস সতেরোটি জাহাজ নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো সমুদ্র যাত্রা করেন ষোলোশো উনচল্লিশ সালের এই দিনে আমেরিকায় প্রথম ছাপাখানা স্থাপিত হয় আঠারোশো সাতানব্বই সালের আজকের এই দিনেই প্রথম ব্রিটিশ বাস সার্ভিস চালু হয় উনিশশো বারো সালের আজকের দিনে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতায় স্নাতক পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো সালের এই দিনে ওয়াইসি এর চার্টার স্বাক্ষরিত হয় উনিশশো বাহাত্তর সালে বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয় ভ্যাটিকান সিটি সকাল টোয়েন্টি ফোরের যেই আয়োজনের সময়টা এলে আমার মুক্তা হাসাহাসি হয়ে যায় সেটা হচ্ছে জন্মদিন পর্ব জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে ভীষণ ভালো লাগে আজকে দিনে যাদের জন্মদিন সকাল সকাল তাদেরকে অনেক অনেক অভিনন্দন শুভেচ্ছা সেই সঙ্গে আমরা জানব বাংলাদেশে সহ পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক বিশ্বে যারা যারা কিংবদন্তি হয়ে উঠেছেন যারা বেঁচে আছেন কিংবা আমাদের মাঝে নেই তাদের মধ্যে কাদের নাম স্মরণীয় বরণীয় হয়েছে তাদের জন্মদিন আঠারোশো একাশি সালের এই দিনে জন্মগ্রহণ করেন চৈনিক সাহিত্যিক লু সুন তিনি ছদ্মনাম চৌ সুরের নামেই অধিক পরিচিত তাকে ধরা হয় বিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রধান চৈনিক সাহিত্যিক হিসেবে এবং একই সাথে আধুনিক চৈনিক সাহিত্যের জনকরূপেও বিবেচনা করা হয় তাকে তিনি ছিলেন একাধারে ছোট গল্পকার সম্পাদক অনুবাদক সমালোচক গদ্য লেখক এবং কবি 
1897 সালের এই দিনে জন্মগ্রহণ করেন বিংশ শতকের ইংরেজি সাহিত্যের অন্যতম প্রধান লেখক উইলিয়াম ফকনার উনিশশো সালে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার অর্জন করেন উনিশশো সালে আ ফেবল উপন্যাসটির জন্য পুলিৎজার পুরস্কার লাভ করেন ফকনার মোট উনিশটি উপন্যাস ও বহু ছোট গল্প লেখেন উনিশশো পঞ্চাশ সালের এই দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেতা ও সঙ্গীত শিল্পী বীর মুক্তিযোদ্ধা জাফর ইকবাল উনিশশো সত্তর ও আশির দশকে দর্শকদের মনে আলাদাভাবে জায়গা করে নিয়েছিলেন তিনি জাফর ইকবালের কণ্ঠে হয় যদি বদনাম হো কারো গানটি একসময় ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায় প্রথম প্লেব্যাকেই ব্যাপক প্রশংসা কুরান এই অভিনেতা তিনি চিরসবুজ নায়ক হিসেবে পরিচিত উনিশশো একান্ন সালের এই দিনে জন্মগ্রহণ করেন আমেরিকান অভিনেতা ও লেখক মার্ক রিচার্ড হ্যামিল তিনি স্টার ওয়ার্স ফ্র্যাঞ্চাইজিতে লুইস কাইওয়ারের ভূমিকার জন্য সর্বাধিক পরিচিত উনিশশো আশির দশকে তিনি বেশ কয়েকটি থিয়েটার প্রযোজনাতেও উপস্থিত ছিলেন হ্যামিল অ্যানিমেশন এবং ভিডিও গেমের একজন প্রসিদ্ধ ভয়েস আর্টিস্ট আজকের এই দিনে জন্মগ্রহণ করেন মডেল ও অভিনেত্রী অপর্ণা ঘোষ প্রাথমিকভাবে মডেলিংয়ে কর্মজীবনের শুরুতে তিনি টেলিভিশন বিজ্ঞাপনে কাজ করেন তিনি প্রায় আশির বেশি টেলিভিশন খণ্ডনাটক ধারাবাহিক এবং টেলিছবিতে অভিনয় করেন থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার চলচ্চিত্রে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে তিনি পরিচিতি লাভ করেন তার অভিনীত অন্যান্য চলচ্চিত্রগুলো হল মেঘ মল্লার সুতপার ঠিকানা দর্পণ বিসর্জন ও ভুবন মাঝি আজ ঐতিহাসিক পঁচিশ সেপ্টেম্বর উনিশশো চুয়াত্তর সালের এই দিনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘের উনত্রিশতম সাধারণ অধিবেশনে প্রথমবারের মতো বাংলা ভাষায় ভাষণ দান করেন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ও বাংলা ভাষার এই দিনেই বাংলায় দেওয়া বঙ্গবন্ধুর ভাষণের মাধ্যমে জাতিসংঘের সদস্য সব দেশ আনুষ্ঠানিকভাবে জানতে পারে বাংলা ভাষার কথা জানতে পারে বাংলা ভাষাভাষী বাঙালি জাতির জন্য আছে একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ তার নাম বাংলাদেশ আর বাংলা ভাষার নামে এই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য কোটি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন বঙ্গবন্ধু নিজেই উন্মুখ করে তুলেছিলেন দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে জাতিসংখ্যে বাংলায় ভাষণ দিয়ে সে তিনি বিশ্ব মঞ্চে তুলে ধরেছিলেন এই ভাষাকে চলুন এবারে দেখে আসা যাক গত চব্বিশ ঘন্টার আবহাওয়ার তথ্য কি বলছে এবং সেই সঙ্গে আপনাদেরকে জানিয়ে দিতে চাই আজকের সারা দিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাস ঢাকায় গেল চব্বিশ ঘন্টায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা শনাক্ত হয়েছে তেত্রিশ দশমিক চার ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন তাপমাত্রা শনাক্ত হয়েছে ছাব্বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস রাজশাহীতে চব্বিশ ঘন্টায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল তেত্রিশ দশমিক সাত সর্বনিম্ন ছাব্বিশ দশমিক আট রংপুরে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছাব্বিশ দশমিক পাঁচ সর্বনিম্ন চব্বিশ দশমিক ছয় ময়মনসিংহের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল বত্রিশ সর্বনিম্ন পঁচিশ দশমিক আট ডিগ্রি সেলসিয়াস সিলেটে গেল চব্বিশ ঘন্টায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল তেত্রিশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস চট্টগ্রামে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা একত্রিশ দশমিক এক সর্বনিম্ন ছাব্বিশ দশমিক ছয় খুলনায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা তেত্রিশ সর্বনিম্ন ছাব্বিশ দশমিক পাঁচ বরিশালে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল বত্রিশ দশমিক ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস গেল চব্বিশ ঘন্টায় দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল তেতুলিয়ায় তেইশ দশমিক দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস আর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল সীতাকুণ্ডে পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস আজ সারাদিন রংপুর রাজশাহী ময়মসিংহ ও সিলেট বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় এবং ঢাকা খুলনা বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের অনেক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়া সহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি কিংবা বজ্র সহ বৃষ্টি হতে পারে সেই সাথে দেশের কিছু জায়গায় মাঝারি থেকে ভারী বর্ষণও হতে পারে আজ সারাদিন সারা দেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা অপরিবর্তিত থাকতে পারে জানছিলাম তেতুলিয়ার কথা তেইশ দশমিক দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা সেখানে আপনাদের অবগতির জন্য জানিয়ে দিই যে সেপ্টেম্বরের শেষের দিক থেকে শুরু করে প্রায় নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত এই সময়টা কিন্তু ঠাকুরগা পঞ্চগড় এবং তেতুলিয়া থেকে কাঞ্চন জঙ্ঘা দেখা যায় যদি আবহাওয়া ভালো থাকে তাহলে সেটি দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই বেশি যারা ভ্রমণ পিপাস মানুষ যারা হয়তো বা এই মুহূর্তে দেশের বাইরে ভাবতে পারছেন না দেশের ভেতরেই কোথাও ঘুরতে যেতে চান তাহলে একটুখানি হাওয়া বদল করে করার জন্য কিন্তু ঠাকুরগা পঞ্চর তেতুলিয়া এলাকাটা খুবই খুবই ভালো হবে মনে করছে এবং যারা কাঞ্চন জঙ্ঘা দেখতে আগ্রহী তারা কিন্তু চলে যেতে পারেন 
মুহূর্তে তুলি আয় চলে যাচ্ছি পরবর্তী আয়োজনে ফ্যাশন শো নিয়ে কথা বলবো এবারে ফ্যাশন শো মানে আড়ম্বর আর জমকালো পোশাকের আয়োজন কিন্তু এই ধারণাকে ভেঙে অভিব্যক্তি ক্ষমতায়ন এবং সংস্কৃতির মেলবন্ধনে শারীরিক প্রতিবন্ধী মডেলদের বৈচিত্র্যময়তা তুলে এনেছে বিশ্বের নামি ব্র্যান্ডগুলো সৌন্দর্য কি কি বা এর রং ঠিক কেমন গরম থাকলে তাকে বলা যায় সুন্দর শনিবার নিউইয়র্কে ভিন্ন ধর্মী এক র্যাম্প শো আয়োজন করেন রানওয়ে অফ ড্রিমস ফাউন্ডেশন নামের একটি প্রতিষ্ঠান জাঁকজমকপূর্ণ এই ফ্যাশন শোতে যেমন ছিল সাধারণ পোশাক তেমনি প্রদর্শন করা হয়েছে বিভিন্ন শারীরিক প্রতিবন্ধী কিংবা বিকলাঙ্গদের জন্য বিশেষায়িত পোশাকও আর এতে মডেল হিসেবে অংশ নেন যারা তাদের বেশিরভাগই শারীরিক নানা প্রতিবন্ধকতার শিকার কারো হাত নেই কারো নেই পা কেউ এসেছেন হুইল চেয়ারে কেউ বা ইস্পাতের নকল পা লাগিয়ে সৌন্দর্যের গদ বাধা সংজ্ঞা ভেঙে এবারে র্যাম্পে হাঁটলেন সত্তর প্রতিবন্ধী ব্যক্তি প্রমাণ করলেন কোন নির্দিষ্ট রং কিংবা গরম নয় বরং সুন্দর মানে পর্বত প্রতিম ব্যক্তিত্ব ও আত্মবিশ্বাস টমি হিলফিগার অ্যাডিডাস কিংবা ভিক্টোরিয়া সিক্রেট মাঠ কাঁপানো নানা আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডের পোশাক নিয়ে আয়োজিত এই ফ্যাশন শো নজর কারে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন গণমাধ্যমের আশ্বাস চৌধুরী চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ব্যতিক্রমধর্মী আয়োজনের মধ্য দিয়ে এই যে আড়ম্বরপূর্ণ এই মডেলিং এবং বিভিন্ন ধরনের ব্র্যান্ড নিয়ে এই যে আত্মপ্রকাশ সেটি কিন্তু আমরা প্রতিবন্ধীদের মধ্য দিয়ে এক নতুন রূপেই যেন দেখতে পেলাম 